பல காரணங்களால இந்த உலகம் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி நான் தான் உன்னுடைய கடவுள் நான் தான் உன்னுடைய அரசன் நீ எனக்கு அடிமையா இருந்தா மட்டும் தான் நான் உன சொர்க்கத்து கூட்டு போவன்னு சொல்லி மக்களை முட்டாளாக்கி அவங்கள அடிமைகளா வச்சு அரசாட்சி நடத்துற ஒரு கொடூரமான வில்லன் அவங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ற சில பேர் ஹீரோவோட உதவியோட அவங்க எல்லாம் தப்பிச்சு போனாங்களா போன இடத்துல அவங்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்ற கதையை சொல்ற கதை தான் மேட் மேக்ஸ் ஃபியூரி ரோடு அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போயிடலாம் ஓப்பனிங் சீனில் நம்ம ஹீரோட வாய்ஸ் ஓவர் அதாவது இந்த உலகம் எப்படி அழிஞ்சிருச்சுன்றத பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு அங்கே ஒரு புல் பூண்டு கூட எதுவுமே கிடையாது இதெல்லாம் பற்றி பேசிக்கிட்டே அவருக்குள்ள ஒரு விஷயம் தோணிட்டே இருக்குமா அது என்னன்னா இவரால் சில பேரை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிட்டுருக்கோம் அதை நினச்சி வருத்த பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போ தான் டக்குன்னு ஏதோ சவுண்டு கேட்டு வண்டியை வேகமாக எடுக்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தா இவரை பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இவர் வந்து அடிமையாக இருக்கிறதுக்கு விரும்ப மாட்டார் தனியாக இருக்கிறது தான் விரும்புவார் அதனால் ஒரு கேங்கே அவரை துரத்துது கடைசியில் அவர் வண்டியை சாய்ச்சி இவரை எழுத்துட்டு போயிட்டு இவர் முடியெல்லாம் வெட்டி இவருக்கு பின்னாடி வந்து பச்சை குத்துறாங்க என்னன்னா யூனிவர்சல் டோனர் இவர் வந்து ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கும் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலான்றதுனால யூனிவர்சல்னு சொல்லிட்டு பச்சை குத்துவாங்க எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கானுங்க மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு வெள்ளையாக பவுடர்லாம் போட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து அவங்க ஊரோட முத்திரையை குத்துறதுக்காக வராங்க ஆனால் நம்ம ஹீரோ அவனுங்களாம் அடிச்சு போட்டு எஸ்கேப் அவர் ட்ரை பண்ணுறாரு சந்து சந்தா ஓடுறாரு எங்கெங்கேயோ வழியே கிடைக்கல கடைசியில் வந்து பார்த்தா ஒரு மலையோட உச்சியில் கொடைஞ்ச ஒரு கொகைக்குள்ளேருந்து வெளியில் வராரு தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் முடியல பிடிச்சி போட்டுடுறாங்க அப்படியே டைட்டில் போட்டு படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அதே சிம்பில் கழுத்தில் குத்திக்கிட்டு ஒருத்தங்க வராங்க இவங்க தான் படத்தோட ஹீரோயின் இவங்க பேர் ஃபியூரியோஸா இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட படைத்தளபதி மாதிரி அந்த வார் ரிகின்ற ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வண்டியை ஓட்டுறதுக்கான தகுதி இவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் இங்கே என்னென்னா இந்த மலைக்கு மேலே தான் இந்த ராஜாவோட ஃபேமிலி எல்லா வசதிகளோடு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க எல்லா பொருளும் அங்கே தான் இருக்கும் எப்போ தேவையோ அப்போ தான் கீழே இருக்குவாங்க அந்த மாதிரி இந்த வார் ரிக்கை கீழே இறக்கிட்டு இருக்காங்க அட் த சேம் டைம் இங்கே மக்கள் எல்லாம் பிச்சைக்காரர்கள் மாதிரி கூடி நின்று அதை வேடிக்கை பார்க்குறாங்க இப்போ மேலே வந்து இந்த ராஜாவை வந்து ரெடி ஆக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவர் உடம்பே கொழகொழன்னு இருக்கும் அவருக்கு பவுடர் போட்டு அவருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி அவர் அங்கிருந்து வெளியில கூட்டு வராங்க அந்த ஆள் மேல நின்றுட்டு வந்து இப்போ மறுபடியும் சொல்றோம் இந்த மாதிரி நம்ம வாரிக்க வந்து அனுப்ப போறோம் போய் பெட்ரோல் எடுத்துட்டு வரதுக்காக அனுப்ப போறோம் வேற ஒரு நாட்டுல இருந்து ஸோ நம்ம மறுபடியும் அனுப்பா ஏதோ பெரிய ராஜா மாதிரி பேசிட்டே என்ன பண்றாருனா அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு தண்ணியை ஓப்பன் பண்ணி விடுறாரு அந்த தண்ணிக்காக தான் அவ்வளோ பெரிய கிரௌச் வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும் எல்லாரும் பிச்சைக்காரங்க மாதிரி வந்து அந்த தண்ணி கிட்ட நின்று அந்த தண்ணிக்காக அடிச்சுப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த ஆள் ஸோ அப்படியே அந்த வார் ரீக் அங்கேருந்து கிளம்புது அந்த பெட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக இப்போது இந்த இடத்துல கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க ஒரு கூண்டில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க இங்கே என்னென்னா இங்கே அவங்க அரசாங்கத்துக்காக வேலை செய்கிறவங்களாம் வந்து வார் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் கிடையாது அப்பப்போ பிளட்டு மட்டும் ஏற்றி விடுவாங்க ஸோ எனர்ஜிக்காக அந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கு பிளட் ஏற்றுறதுக்காக நம்ம ஹீரோவை பிடிச்சிட்டு போய் தலைகீழ தொங்க விட்டு பிளட் ஏற்றிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே ஃபியூல் சிட்டிக்காக வந்து இந்த நம்ம வாட்ரிங்க்கு வந்து திடீர்னு நம்ம ஹீரோயின் ரூட்டை மாற்றுறாங்க பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாங்க ஏன் ரூட்டை மாற்றுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் சொல்கிறத மட்டும் செய்யணும்னா ஓகே அவங்க ஆர்டர் தான் அவனுங்க பின்பற்றணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க இங்கே கட் பண்ணால் இந்த ராஜாவை காட்டுறாங்க இவருக்கு வந்து பால் குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஹியூமன் மில்க்கு தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை எடுத்து அவர் டேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவரோட ஒரு குழந்தை கிட்டத்தட்ட குழந்தையில் வயசான குழந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி வண்டி வேறு ரூட்டில் போகுதுன்றத வந்து பார்த்து சொல்கிறாரு உடனே இவரு வந்து செக் பண்ணிட்டு என்ன வண்டி வேற ரோட்ல போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு உள்ள ஓடி போறாரு என்னன்னா ஒரு உள்ள ஓடி போறாரு ஒரே செடிங்க எல்லா சகலவித வசதிகளும் இருக்கு உள்ள ஓடி போய் ஒரு பெரிய லாக்கர் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்த ஓப்பன் பண்றாரு உள்ள போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாரு என்னன்னு பார்த்தா அவங்களோட பொண்டாட்டிங்க இவர் வெறும் ப்ரீடிங்காகவே ஒரு பொண்ணுங்களை அடிமைகளா வச்சிருப்பாரு அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இருந்திருக்க மாட்டாங்க அவரோட வாரிசுன்றது அவருக்கு ரொம்ப முக்கியன்றதுக்காக அப்படி பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஆனா அவங்க வந்து நம்ம ஃபியூரியோஸ் ஆகிட்ட பேசி எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டியிலே எ
வச்சு நம்ம ஹீரோயின் வண்டியை ஓட்டிகிட்டே இருக்காச்சு இங்கே நம்ம வில்லன் டோட்டல் கேங்கையும் கூட்டிகிட்டு வர்றாரு அதில் ஒரு வண்டியில் வந்து நம்ம ஹீரோவை முன்னாடி கட்டியிருக்கான் ஹீரோ செம்ம காண்டில் இருக்கிறாரு என்னடா அப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் போட்டி போட்டு அந்த வண்டியை பிடிக்க போகிறாங்க ஏன்னா நம்ம ஜோ இம்மார்ட்டன் ஜோ அதாவது நம்ம வில்லனோட பேர் அதுதான் இம்மார்ட்டன் ஜோ அதை சாகாத வரப்பெற்றவர் மாதிரி ஸோ அவர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு முன்னாடி வர ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயின் ஆர் என் மூலியமாக சிக்னல் கொடுக்குறாங்க இப்போ வரலாம் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பின்னாடி இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட் மூலியமாக ஒரு அஞ்சு பொண்ணுங்க வெளியில் வராங்க ஸோ இவங்க தான் வில்லனோட ஒய்ஃபுங்க இவங்கள தேடி தான் அந்த வில்லன் வந்துட்டு இருக்கான் அவங்ககிட்ட இருந்து கொடுமையை அனுபவிக்க முடியாம தான் இவங்க தப்பிச்சு வந்திருப்பாங்க நம்ம ஃபியூரி ஹவுஸாவோட ஹெல்ப்போட இப்போ வந்து நம்ம வில்லன் யோசிக்கிறாரு இவன் என்ன பிளானில் நம்ம கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம தானே ராஜா எப்படியோ பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதும் ஒரு பயங்கரமான புயல் ஒன்று வருது அந்த புயல் வழியாக போந்து அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோயின் யோசிக்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் நம்ம ஹீரோ இருக்காருல வண்டி அவனும் வந்து எப்படியாவது இதை பிடிச்சி நம்ம வந்து வில்லன் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிடணும்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் போது இப்போ கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வண்டியை பிடிக்கவே முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோயின் அந்த புயலுக்குள்ளே போகிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த வார இடம் போகிறான் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காரு அவன் அவுத்து பின்னாடி போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சவன்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த சவன்ட்டும் போயிட்டு அவுக்குறான் அப்படி அவுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து போட்டு அந்த சவன்ட்டை அடித்து தள்ளிட்டு இப்போ இவனை அடிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணும் போது இவனும் அந்த புயலுக்குள்ளே போயிடுறான் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறான் அந்த வண்டியை நம்ம எப்படியாச்சும் தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டிக்கு முன்னாடி போய்ட்டு சாகிறதுக்கு ரெடி ஆகிறோம் அதாவது நம்ம இம்மார்ட்டன் ஜோக்காக சேர்த்தோம்னா மறுபடியும் உயிர் போச்சிருவோன்ற நம்பிக்கையில் ஒரு மருந்து மாதிரி இருக்கும் அதை வாயில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் சாகிறதுக்கு ரெடி ஆகிறான் பெட்ரோல் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அந்த வண்டியை வெடிக்க வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை தடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ ஹீரோ ட்ரை பண்ணி கடைசியில் அதை தடுத்துடுறாரு ஸோ இந்த காரை இடித்து தள்ளிட்டு நம்ம வாரரை கிளம்பி போயிட்டே இருக்கு இப்போ புயல்லாம் முடிஞ்சு ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது அதில் நம்ம ஹீரோ ஏந்துக்கிறாரு இந்த சீன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல எழுஞ்சு பார்த்தா அந்த வார்டு வந்து மயக்கத்தில் இருக்கான் அந்த பிளட் சங்கிலி வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அவன் உடம்பு கூடாது எப்படியாவது அவுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறது கடைசியில் ஒரு கன் எடுத்து அவன் கையை பிச்சிடலான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதால ஆனால் கன் ஒர்க் ஆகலை இப்போ தான் பார்க்குறாரு அந்த வார்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் தள்ளி தான் இருக்குது நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த கதுவே உடச்சி எடுத்துக்கிட்டு இந்த பையனை தோலில் போட்டுக்கு நான் அவர் நடந்து போகிறாரு அந்த கன்னில் புல்லெட் ஒர்க் ஆகாதுன்ற விஷயம் வந்து இவருக்கு மட்டும் தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே போனால் அந்த அஞ்சு பொண்ணு இந்த ஹீரோயினும் இறங்கி தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ஹீரோ போயிட்டு இந்த கண்ணை வச்சு மிரட்டுறாரு மிரட்டி முதல்ல தண்ணி குடிக்கிறாரு தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அந்த சங்கிலியை கட் பண்ணி விட சொல்லி சொல்றாரு அட் த சேம் டைம் பின்னாடி வந்து வில்லன் டீம் கிட்ட வந்துட்டே இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹீரோயின்க்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது இப்போ ஹீரோயின் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க இவனை எப்படா போட்டு தள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த சங்கிலி அவுக்குற கேப்பில் வந்து அவங்க வந்து அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த டைமில் அந்த வந்து அந்த வாரடி ஏஞ்சிக்கிறான் ஏஞ்சிட்டு ஹீரோவும் அவனும் சேர்ந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் போட்டு அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய சண்டையே நடக்குது கடைசியில் நம்ம ஹீரோ கையிலே கன்று வந்து தான் அவர் ஜெயிச்சிடுறாரு ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அமைதியாக இருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த வாரடி வந்து சந்தோஷப்படுறான் நம்ம ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிட்டோம் அவங்க வராங்க நமக்கு என்ன கேட்டாலும் தருவாங்க எனக்கு வந்து இவளோட போஸ்டிங் தான் வேணும் நான் வந்து அடுத்த தளபதியாக ஆகணுன்ற மாதிரிலாம் அவன் பேசிகிட்டே இருக்கான் அப்போ ஒரே ஒரு அடி அடிக்கிறார் அடிச்சுட்டு அவர் பாட்டு ஹீரோ ஏஞ்சி போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்ல அவர் பாட்டு அவர் தப்பிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டியில் ஏறி உட்காந்து அவர் பாட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த பொண்ணுங்களை விட்டு போயிட்டே இருக்காரு இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் க்ரீன் பிளேஸ்க்கு போகிறோம் அப்படி ப்ளீஸ்ன்னு கேட்டால் கூட அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவர் பாட்டு வண்டி எதுன்னு கிளம்பிடுறாரு இப்போ ஹீரோயின் வராங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கா உயிர் வாழணும்னு ஆசை இருக்கா அப்போ ஓடுங்க அப்படின்றாங்க ஏன்னா அந்த வண்டி பின்னாடியே ஓடுறாங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த வண்டியில் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓட்டினா மட்டும்தான் அந்த வண்டி ஓடும் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர்லேயே வண்டி நிற்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி அந்த வண்டி நிற்கிது இப்போ வந்து நம்ம ஹீரோயின் மிரட்டுறாங்க இங்கே பாரு அவன் வந்துட்டான் ஆல்ரெடி நீ அவன்
போயிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த அஞ்சு பொண்ணுங்களை ஒருத்தி வந்து இப்போ திட்டுறா அவன் ஒன்று ஏமாத்திட்டு இருக்கான் ஏன் நீ நம்பிட்டு இருக்க அப்படின் போது அவர் தான் கடவுள் அவன் சொல்லும் போது இந்த உலகம் தரிச்சது யாருன்னு நினைக்கிற அவன் தான்டா என்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு அவனை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுறாங்க ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இப்போ இந்த வாக் டீமே வந்துட்டு இருக்குல்ல அவங்க கிட்ட ஓடுறான் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இவங்க தப்பிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை ஆல்ரெடி நான் போட்டு வச்ச பிளான் தான் இங்கே நான் தனியாக தான் வரணும் அதனால் நீங்களாம் கொஞ்சம் ஒழிஞ்சிக்கோங்க நான் சொல்கிறத பண்ணுங்க அப்படி என்னென்னா இவங்க வந்து இங்கே நடுவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு திருடர்கள் கும்பல் இங்கே வந்து ஒரு பாலம் மாதிரி இருக்கும் கல்லானால பாலம் மாதிரி அதை உடைக்கிறது மூலயமா பின்னாடி வர வண்டிங்களை தடுக்கலாம் நம்ம தப்பிச்சிடலான்றது இவங்க பிளான் இப்போ அதை அவங்க கிட்ட சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு மூணு வண்டி தான் தொத்திட்டு வரும் இன்னும் இங்கே பார்த்தா ஒரு மூணு படையை உன்னை தொத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த போது உனக்கு தேவை உன்னோட பெட்ரோல் அதை நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதை நான் உனக்கு தந்துடுறேன் நீ முதல்ல அதை க்ளோஸ் பண்ணுன்னு போது அவனுக்கு க்ளோஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள ஆள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிடுறானுங்க ஸோ ஹீரோயின் எஸ்கேப் ஆகுறாங்க இவனுங்க அதை கண்டுபிடிச்சி இவனுங்க ஹீரோயினையும் அட்டாக் பண்ணுறானுங்க அட் த சேம் டைம் அந்த பாலத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறானுங்க ஸோ இப்போ வண்டி கிளம்பிடுது இவனுங்க வந்து இந்த வண்டியை சேஸ் பண்ணுறானுங்க இங்கே பாலம் உடஞ்ச இடத்துல வந்து எப்படிதான் வெளில வருதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த வார்டு வந்து நம்ம எம்மோட்டன் ஜோகிட்ட வந்து நான் அந்த பொண்ணுங்களை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வார்டு அட்டாக் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணும்போது உள்ள இருந்து கத்துறாரு என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள இருக்கு ஒய்ஃப்ஸ் உள்ள இருக்கா அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சார் நம்ம ஹீரோயினை சுடலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வில்ல நேம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உள்ள இருக்க ஒய்ஃப்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச நான் அந்த வார்டு வந்து என்ன சொல்லுவானா அந்த மாதிரி நான் உள்ள போறேன் ஹீரோயின் முதுகெலும்பு உடச்சி உங்களுக்காக உயிரோட வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து ஒரு கண்ணை கொடுத்து நீ அவளை கொண்டுடு எனக்கு கவலை இல்லை என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர் நான் உன்னை சொர்க்கத்துக்கு கூப்பிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புவார் அவனும் பயங்கரமா மேலே ஏறி ஓடுவான் பார்த்தா சங்கிலி லாக் ஆகி கீழே விழுந்துருவான் இப்போ இந்த ஜோ என்ன நினைக்கிறாருன்னா அவன் வேலைக்கு அவன் மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு முன்னாடி வராரு ஸோ அவன் ஒய்ஃபுக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அதுதான் மேட்ரு இவர் ஒரு குழந்தை ரொம்ப முக்கியம் அவருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோவோட கை மாட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடுது அதுலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க உமன் வந்து வெளியில் வந்து சங்கிலியை கட் பண்ணும்போது ஒரு பாறையில் இடிப்பட்டு கீழே விழுற மாதிரி ஆகுது நம்ம ஹீரோ என்னவோ ஏதோ ஆச்சுன்னு வெளியில் எட்டி பார்க்குறாரு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகல சேஃபாக தான் இருக்காங்க சரி ஓகே அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கும்போது உள்ளே ஏறும்போது அவங்க காலில் ஆல்ரெடி அடிபட்டிருக்கும் அப்படியே வழுக்கி கீழே விழுறாங்க கரெக்டாக வில்லன் வண்டி அடியில் வராங்க இவர் ஏற்றக்கூடாதுன்றதுக்காக வில்லன் வேகமாக திருப்பதுனால வில்லனோட வண்டி கவர்ந்துடுது ஆனால் அவங்க வந்து அந்த வண்டிக்கு அடியிலேயே போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஹீரோயின் கேட்குறாங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹீரோ சொல்கிறாரு அவர் சேர்த்துட்டா அந்த வீலுக்கு அடியில் போனதை நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு இப்போ உள்ளே இருக்கிற எல்லாருமே அழுகுறாங்க இப்போ வில்லன் எழுந்து அந்த ஒய்ஃபோட பாடியை கையில் வச்சுட்டு கத்துறாரு உங்களை சும்மா விட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்த நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து வண்டியை வந்து ஒரு இடத்துல நிறுத்துறாங்க ரேடியேட்டருக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக அப்போ அது உள்ளே இருந்த பொண்ணுங்கள்லாம் அவன் நம்மளை விட மாட்டான் உயிரோட நம்ம அவன்கிட்டயே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுவாங்க அப்போ ஹீரோயின் வந்து மிரட்டுறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்க நமக்காக தான் உயிரை விட்டுருக்கா நம்ம பிளான்காக தான் இப்போ நீ இப்படி போய் சாவ போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு சரி ஓகே இங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க இங்கே கூடவே இருந்த ஒரு பொண்ணு செத்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு பொண்ணு வண்டிக்கு பின்னாடி உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா அங்கே பார்த்தா அந்த வார்டு உட்காந்து அவனும் அழுதுட்டு இருக்கான் என்னன்னா அவனுக்கும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் சொல்லலாம் சும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி இருந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அழுதுட்டு இருக்கான் ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து இவங்களுக்கு தெரியாமல் அவனை வச்சு அங்கே பார்த்துக்குது ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு லவ் மாதிரி வருது பின்னாடி அந்த வழிகள்லாம் சரி பண்ணிட்டு இவனுங்களும் துரத்த ஆரம்பிச்சிடறானுங்க இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்காங்க அங்கே நிறைய மணல் நிறைஞ்ச இடம் அந்த இடத்துல வண்டி சரியாக ஓடாது அதனால் நம்ம வண்டி நின்றுது பின்னாடியே துரத்திட்டு வர அவங்க வண்டிங்களும் அங்கே நிற்குது ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறா
கண்ணனோட கண்ணு வந்து போயிடுது ஸோ அந்த கான்ல இஷ்டத்துக்கு அவன் சுட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்கா இந்த டைம்ல வண்டியை எப்படியோ ஒரு வழியாக எடுத்துட்டு வந்து மேலே வந்துடுறாங்க ஆனால் மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ஜின் சூடாகி வண்டி ஸ்டாப் ஆகிடுது இப்போ நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்கிறாருனா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் வண்டியை வந்து கூல் டவுன் பண்ணி வைங்க இன்கேஸ் நான் வரலன்னா நீங்கள் கிளம்பி போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க இங்கே வண்டியை கூல் டவுன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஹீரோ போன சைட்ல இருந்து ஒரு பெரிய பாம் பிளாஸ்ட் ஆகுது ஹீரோயின் வந்து என்ன ஆச்சு ஏதாச்சும் பார்த்துட்டே இருக்கும் போது புகைக்குள்ளே வந்து நம்ம ஹீரோ வராரு அங்கே போயிட்டு இருக்கிற கன்னு புல்லட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு ரத்த கெலரியாக வராரு என்னன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டு கன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருப்பாரு ஸோ வண்டி எடுத்துட்டு அவங்க போகிற ரூட் கரெக்டான ரூட் அந்த கிரீன் பிளேஸ்க்கு போகணுன்றது தான் அவங்களோட ஐடியா ஸோ வண்டி எடுத்துகிட்டு இவங்க கிளம்புறாங்க ஸோ நம்ம ஹீரோயின் கிரீன் பிளேஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்க இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே ஒரே பாலைவனமாக இருக்குது ஸோ கத்துறாங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த பழைய காலத்தில் வாழ்ந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வராங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசிட்டு என்னை காட்டுங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கிரீன் பிளேஸ் அப்படின்னும் போது என்னது கிரீன் பிளேஸ் அதெல்லாம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு என்றைக்கு அவன் தண்ணி எல்லா இயற்கை வளத்தையும் வந்து அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இங்கே எல்லாமே அழிய தொடங்கிடுச்சு இப்போ அவங்ககிட்ட மட்டும்தான் அதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ இவங்களுக்கு ஹோப் சுத்தமாக போயிடுது எல்லோரும் அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஹீரோயின் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ வேறு வழி இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு தான் ஆகணும் நம்ம மாட்டினா கொண்டு வானுங்க ஸோ நம்ம கிரீன் பிளேஸ் இருக்கிற இடத்த தேடி போயிட்டே இருப்போம் நம்ம டிராவல் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ சொல்றாரு நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனா இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்க கூடாது இது வழியை தான் தரும் எது ஒரு மோர்னிங் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ ஹீரோ தனியா கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாரு இப்போ இந்த கேங் மொத்தமா கிளம்பி கிரீன் பிளேஸ் தேடி போயாச்சு இப்போ ஹீரோ மட்டும் தனியா இருக்காரு திடீர்னு ஹீரோக்கு என்னமோ தோணுது டக்குன்னு என்ன பண்றாருன்னா ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு எல்லாரையும் போய் பிளாக் பண்றாரு ப்ளாக் பண்ணி இப்போ உனக்கு என்ன கிரீன் பிளேஸ் தான் நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பிளானை சொல்கிறாரு என்னென்னா அந்த வில்லனோட இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாரு எதுக்கு வில்லனோட இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னும் போது அவன் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த வேர்ல்டே எப்படி ஆக்கியிருக்கான் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக அந்த வேர்ல்டே மறுபடியும் வளர்த்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவன் நம்மளை தேடி வந்துட்டு இருக்கான் இப்போ நம்ம அங்கே போனோன்னா அங்கே எந்த ஒரு படையும் இருக்காது ஈஸியாக நம்ம அதை ஒக்குப்பை பண்ணிடலான்றத வந்து ஹீரோ சொல்கிறாரு இந்த பிளான் வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது ஆனால் சுற்றி போகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு வாரம் ஆகுமே என்னோட சுற்றிலாம் போக போகிறது இல்லை வந்த வழியில் தான் போக போகிறோம் வாரிக எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம க்ராஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் நம்ம தான் முன்னாடி போவோம் நமக்கு பின்னாடி அவனுங்க துரத்திக்கிட்டு வரத்துக்குள்ளே நம்ம அங்கே போய் ஆக்குப்பை பண்ணிடலாம் அப்படின்றத ஹீரோ சொல்கிறாரு ஸோ எல்லாரும் ஓடருக்கு எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாங்க அந்த இடத்த போயிட்டு ஆக்குப்பை பண்ணுறதுக்காக ஸோ இவங்க வந்த ரூட்லேயே போகிறத பார்க்குற நம்ம வில்லனுக்கு வந்து அவங்களோட பிளான் தெரிஞ்சிட்டு அதனால் அவரும் வந்து சேஸ் பண்ணுறாரு எப்படியாவது அவர் முன்னாடி போயிடணும்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பயங்கரமான சேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பயங்கரமான சேசிங் சீன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ அந்த சேசிங் சீனில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்த நம்ம ஹீரோயின் ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க ரிப்ஸ்லேயே வந்து ஒரு கத்தியை வச்சு குத்திடுறாங்க ஸோ எல்லாருமே டோட்டல் டேமேஜ் அங்கே இருந்த பாதி பேர் இறந்துடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா வண்டியும் பின்னாடி போது வார்க்கு முன்னாடி நம்ம வில்லன் மட்டும் போயிடுவார் ஒரு வண்டியை நீ இந்த வண்டியை ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய்ட்டு அந்த வில்லனை போட்டுதல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறாங்க ஸோ அவங்க போன மாதிரியே வில்லனை ஒரு வழியாக போட்டு சாவடிக்கிறாங்க சாவடிச்சுட்டு பின்னாடி வண்டியில் இருக்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தராக இந்த வண்டிக்கு மூவ் ஆகிறாங்க ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க வண்டிக்கு இப்போ ஒரு பாலம் மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ அந்த வார் பாய் என்ன பண்ணுறான்னா நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி அவன் தனியாக ஓட்டுறான் ஸோ பின்னாடி வர வண்டியெல்லாம் பிளாக் பண்ணுறதுக்காக அந்த வார் ரிக்க வந்து அந்த வார் பாய் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக நான் உனக்காக உயிரை விடுறேன்னு சொல்லிட்டு டோட்டல் வண்டியையும் அவன் வண்டியை கவுத்து பிளாக் பண்ணுறான் இப்போ வந்து நம்ம ஹீரோயின் வந்து பயங்கரமாக வந்து அடிபட்டிருக்காங்க அவங்களால மூச்சு கூட விட முடியாது ஏன்னா வந்து அவன் நுரையீரல்லையே குத்திகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருனா அவங்க வேறு வழியாக மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து இந்த பக்கம் நுரையீரல் வழியாக ஒரு கேப் ஒன்று ஏற்படுத்துகிறாரு கத்தியில் குத்தி
இப்போ ஃபியூரியோஸாக வந்து யாருமே இங்கே ராஜா அடிமைகள்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே மேலே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே மேலே கூப்பிட்டு போகிறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து கத்தி படத்தில் வர விஜய் மாதிரி நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டத்தோட கூட்டமாக அப்படியே அங்கே வந்து கிளம்பி போயிடுறாரு இப்படியே இந்த படம் முடியுது ஸோ இது உங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு சந்திக்கலாம்